的雪，寒冷刺骨。干什么？我什么业家？老子是镖局叶老三，不是叶家叶老三。三舅舅，没人拦着你回镖局，你你先放开他好不好？我不放开，我不会离开他的。回去，你快松手。快回去！回去别拉我！对不起，对不起，是我对不起你啊！是我对不起你，是我没有保护好你，是我没有保护好你啊！陈真姐。我好想你，你就过来看我一次好吗？我每日每夜的都在想你，我求你了，你就看我，就看我一天，真真姐。陆机。啊！可是我三舅舅，他回家了，干得好！今日真是畅快淋漓。是那个大炮仗，炮，炮！你喝醉了。让水般冲谁说我喝醉了？我没有醉，我喝不醉，我喝不醉，谁？我没醉。我喝不醉，谁？你已经醉得不成人样了。
你醉了没有？我没醉。小红，你不是个男人，喝酒都喝不醉，你这辈子是不是从来不吐真话？那你呢，阿离？喝了这么多酒，不也一样没吐真话吗？谢谢苏国公。谢谢苏国公，谢谢苏国公，谢谢苏国公，谢谢苏国公。正好。你花散落满地，风吹起。我现在送你回家。回家。你说过，我已经没有家了。我劝你放手，别管。否则，迟早家破人亡。巧了，我也没有家了。阿离究竟去哪儿了呀？这么晚了，连你也不知道。娘子去了叶三郎那儿之后，就让我自己回来了，也没说去哪儿。这急死人了！这深更半夜，狂风暴雨，电闪雷鸣。嗯、你怎么不急啊？你真的是他的丫鬟吗？急有什么用啊？真没有用啊！啊，快娘子！他喝醉了。你凭什么让他喝这么多啊？你有什么权利？你是谁啊？我是他恩人。恩人
主任。据点那边如何？一切安好。主人那边是否也顺利呢？这个月推迟了些来。乌兰只是担忧主人。当年你从代国逃难过来，遭人暗算。我将你带到此处，如今你也能独当一面。当年如果不是主人舍命相救，乌兰现在可是孤魂野鬼呢。此番来洛阳，除了处理据点的事务，还有一件事让你做。主人，请说。据点出了叛徒，需要你处理。是谁？也是代国人。达克奇米尼蒂，阿吉人贝拉。Lung musi. Wala ya kui mangus. Sos han ya kcinda. Anora tewa hongkong bena. Cetora daza jiwa da. Halon jiwa ya kau. Soi han nora. Ya kui mangus bagla. Nora sanjuro kau. Jalmi. Ya kcin. Jamji. Ya ren. Halajis han hada jinda. Halak cin cuci cinda. No han. Shua da. Shua wa. 戴国宇，你听得懂？楚国公既然来了，何不进来坐坐？久违了，萧恒，是他。既然来了，今晚就别走了。那要看你有没有这个本事，把我留下。小心就你这功夫，还是在青楼唱曲更适合你。楚国公舍不得杀他，我来帮你。为什么？乌兰，你跟你弟弟一样，都是个中看不中用的东西。我弟弟，你背叛了组织，背叛了我，我又怎么会留他？去地下找他吧。你还真不是个东西啊！
想必成王必定知晓今夜之事吧？你还不配被成王殿下关注。来见我还喝那么多酒，你还不配让我严阵以待。果真是成王的手下，够阴险，能赢就行。今天该不会交代在这儿吧？乌鸦嘴，能和你死在一块儿。也算是黄泉路上有个伴儿了。上！上！我就知道你会来。少废话，老子不是为你来的。没门！拿下！多谢了，彪将军。狗屁将军！萧明寒的人情，老子还完了。等到萧明寒沉冤昭雪的那一天，记得叫俺喝酒。一言为定。朱军，人跑了，把剩下的都带回去盘问。市的线人汇报说，赖彪把源头给透了。不愧是江家的女儿啊，挺有手段呐、啊。既然连赖彪的嘴都能撬开，那就让他们高兴而去。誓望耳归。吐吗？哎呀，我一坐起来就头晕。姐姐，我这就去给你煮一壶极浓的浓茶，解酒。哎，啊，我今天还有好多事要做，我没有空喝你那个极浓的浓茶。阿林，阿林，你好些了吗？让我看看。嗯，好多了。别逞强。嗯，昨晚醉得那样厉害，今日应该浑身难受吧？哎，我找人给你做了暖胃的红豆粥，还有清爽的紫苏饮子。谢谢表姐。嗯嗯，表姐有话要问。昨天你和三叔去干什么了？去了你们陆阳的黑市，嗯，查了陀螺花的买主。今天不出意外。
互相断一失就会有结果。哦，那这是什么呀？我喝不醉，没醉。这是什么呀？这是什么呀？就是个、嗯、陌生人。陌生人？他怎么跟我说是你的恩人呢？他就喜欢说胡话，表姐，可不要放在心上哟。不是陌生人吗？怎么感觉那么熟络呀？哎呦，我去收拾一下，啊、要去查陀螺花的来历、哦。等一下。我跟您一起去好不好？阿丽，不管你去哪儿，带上我。娘子，大事不好，二夫人又想去衙门上吊了。表姐，你还是要留在叶家，稳住大局。嗯。嗯嗯。哎，你也没醒酒啊？昨天。你是怎么赢的？我可听说赖彪可是海量，陆武阳没人能喝过他。你别管，反正最后是他输了。瞧你臭屁的样子，还真像你母亲小时候。啊，说正事儿啊，哎，那赖彪最后有没有告诉你买家是谁啊？陆阳唯一的买家，大风药铺，有人吗？看病。哎，别喊了。今天早上来的病人一个接一个的，都敲了一早上了，也不见有人来开，估计是出门了。去哪儿了？有说什么时候回来吗？这谁知道啊？他也没贴个告示。明明昨天人还在呢。是不是闯金水镇的时候动静太大，有人泄露消息啊？再找一趟赖彪。哎，啊，不急。老板，哎，借凳子用用，你拿吧。好，坐一下。仔细查着啊，当心啊！哎，走吧。去哪儿啊？一大早就干活，还不请我吃个早餐？尽管吃，我来请。老板，两屉包子。哎，来了。哎他们怎么来了？坏了，阿顺还在里边。哎，哎，你们，江二娘子，够巧的呀！这一大早带这么多人来药铺，可是有了大病。我好的很，我只是刚听百姓说，这大丰药铺出了血案，我这做父母官的，马车都来不及备，就赶了过来。二位在此。可是早就听到了消息，吃个包子而已。三舅，坐。中计了，切勿妄动。包从府爷，药铺八口人，惨遭杀害，无一生还。这八口人，八条人命，八条人命啊！我的天哪，家里啥干净了？这这怎么？我们还抓到一个嫌犯，带出来。我真的是来买药的，我从门缝里闻到血腥味才爬墙进去看的。买药从后门进，你当我傻呀？坐，冷静，否则不仅救不了阿顺，还会打伤自己。你的同伙是谁？我真是路过，不信问他卖包子的。我敲了好久的门，没人开，我才进去的。带回去，严加审问。是谁光天化日，在本官管辖的地界做出如此恶事，残忍卑劣，丧心病狂？本官有罪，本官有罪呀、啊！乡亲们，我以我身上这身官服担保，一定查清此案，还大丰药铺上下八口
一个公道。不公道，不本官誓与罪恶不共戴天，斗争到底。江二娘子，治安署的调查现已结束，我等急着回京复命。你这是？陀螺的来历尚未查明，如今唯一的线索，大风药铺又遭人灭口。你就是这样草率结案的吗？江二娘子慎言，本官乃治安署的官员，此次来洛阳，来调查古香段致死事件。现已查明，古香段上的确携带含有剧毒的陀螺花。至于如何来的，本官已无权再查。可如今。古香段江二娘子，本官的差事已经办完。至于你说的那些，乃是投毒案件，理应交由当地府尹来接管。江二娘子，还请你莫要再为难本官。我马夫，启程。哎、啊，就就这么走了？表妹不会出事吧？哎呦，娘子，阿离，怎么样？要不是因为你啊，咱们叶家还不知道能不能撑到现在呢。嗯，表妹，你已经做了所有你能做的，接下来就交给我们吧。大不了不就是钱吗？同志阳要的数啊，我心里大概有数了。夫人，叶老板在里面可好啊？汤夫人有话直说。我思考了良久，其实古香段一案有一个解法。你什么意思？上面有人。很是欣赏叶世杰的才华，也希望与叶家交好。可惜他一身傲骨，不能容忍自己屈居于人下。上面也只好动用一些手段，好让你那侄儿明白一个过刚易折的道理。你们欺人太甚！哎，严重了，严重了。夫人，你也明白，叶家世代经商。可叶世杰在京城官场毫无根基，有人青睐于他，这是他的福气，他不领情，也就罢了。可你们叶家实在是太不懂事了。妾以女流之身，不明白府尹的意思。好，夫人，我也就不跟你藏着掖着了。我不知道你们怎么突然就和江二娘子这条线搭上了。靠着他呢，还把知然署给办了出来。但你们再怎么瞎折腾，也是白费功夫。毕竟，这陆阳城的府尹是我佟之阳。我们只想求个真相。夫人，你糊涂了。真相其实一直在你们手上。把手摊开，真相自然来。把手握紧，真相就被你们掐死了。你要多少？十千。嗯。十万。黄金。叶家不是聚宝盆，这个数字，叶家给不起。夫人，你可考虑清楚了。这是今日的价格，等到有一天你们叶家陷入了绝境，可就要涨价了。人都说不撞南墙心不死，只要有一线生机，叶家都会拼上一批。府尹的茶太贵，叶家喝不起。他这是想让叶家倾家荡产，也想断了叶表哥的退路。不能让他就这样得逞。二舅母，让我再想想办法。这叶家的重担，怎么能压在你一个小女子身上？再说
不管多少钱，对于我们叶家来说都是身外之物。嗯，可叶家现在……阿离，叶家从商这么多年啊，见的最多的就是钱财，因为钱财搞得家破人亡的事，我们也没少见。身外之物这话，别人说起来矫情，在我们叶家，没有什么不敢说的。再有身家又如何？最重要的是家人。你也是我们的家人，我怎么可能让你一个人扛？嗯。小时候偷偷的躲在这里，偷学掌柜的跟客人讲价。爹爹手把手的教我算账，不过想到爹爹能平安，值了。我嘴馋，我娘特地将它陪嫁于我。夫人，这都是你的嫁妆，你何苦都拿出来啊？只要世杰和二郎平平安安的，没有什么舍不得的。李妈妈，去把牙行的人找来。是。别看这里边破破烂烂的，但这门可是上好的红木，这砖啊，弯腰出来的。屋主呢，着急用钱啊！你看看啊，这木料，这都是好木头。哎呀，我觉得这些木怎么样？哎，这年份确实。三舅，你往这边走。啊，你看看啊，这不仅你要卖镖局，是不是？都没有生意了，留着一个空壳还有啥用？你是想为叶家筹钱吧？二舅母说的对，对于叶家人来说，家人远比其他更重要。这次叶家有难，没有一个人闲着，就连你一个远在京城的小辈儿都这么卖力，我还能袖手旁观？哎，我突然间想起来，我们兄妹一起创办立正堂的时候多好啊！可是后来大哥大嫂突然亡故，我就出来单干了。那时候我年少轻狂。谁愿意承认失败？到最后更拉不下这张脸。三舅，现在回家还不晚。隔着十几年的埋怨赌气，隔阂太深，回不去了。回得去，回不去，回得去。哎，这是牙行给的定金，等房子卖了还有一笔钱。你帮我给二嫂。我不给。你给他，你自己给。还有这些，这些，都是我这些年走南闯北留下来的积蓄，开镖局也霍霍的差不多了。但是这些稀奇玩意儿，能卖些好价钱。等卖了钱，你也帮我给叶家。玉树长飘，云外曲；霓裳弦舞，月中歌。什么意思啊？没什么，就是忽然想到一个办法。
你说请我吃饭，就这，你也太会挑地方了吧？苏国公可别小瞧了这包子，这可是全洛阳最好吃的包子，皮白蓬松，馅料鲜嫩，一天能卖出去好几千个呢。如何？垂涎欲滴，齿颊生香。就一般。说吧，什么事？那天晚上，谢谢了。这么说，那天晚上发生的事情，你都还记得？我我只记得把这个红艳艳的披风还给你。我借你红艳艳的披风，你就请我吃包子，外加请素国公看戏。我不看戏。回来，小红。上次某人还因为我在茶楼上看戏，气得要把我灌死。说，什么戏？苏国公的包子都吃了，这场戏可否开场？叶夫人。这是什么意思呀？宁人不说暗话，这次我承认我们叶家输了，这是叶家最大限度的诚意，请你告抬贵手，饶了我们这次。可是叶夫人，我记得我早就给你提过醒了，买卖要趁早，现在这个价钱，可难买到叶家的平安了。这是叶家宝库的钥匙，叶家的传家宝，最后安身立命的东西，都在里面了。求府尹做主，还我叶家一个公道。楚君，训练杀手的宅子已经被查封了，只不过那些杀手一概不知道楚岚的下落。咱们要不要上点手段？不用，楚岚的行踪，这些人是不知道的。那怎么办？现在乌兰死了，楚岚又逃了，一切线索又断了。查封的宅院是租的还是买的？租的。其实他们每年都会更换场所，不是固定的。那你去问问那屋主，租金是谁跟他交接的？是，主君，这是什么？方才江二娘子身边的丫鬟送了一笼包子过来，说她家娘子请你吃的。朝廷的观察使到哪儿了？替江二娘子催催。是，楚君，你说那府尹会吃这一套吗？若是咱们出手不能一击必中的话，那将来岂不遭人耻笑？那府尹贪财又好色，还痴迷于戏曲，和手下常玩物丧志。江二娘子舍打七寸，等着瞧吧。味道不错。
谢氏叶家的万贯家财，一成归你。观察使接到密告，说陆阳叶家给朝廷的贡品遭到克扣，可有此事？小的叶家老三，叶家给朝廷的贡品没有被克扣，而是被那陆阳府尹佟之阳悉数抢走，还将我手下看守贡品的阿顺关入大牢。污蔑府尹可是大罪，此言可当真？人头担保。带路。叶家有批贡品要献给圣上，但是被陆阳府尹佟之阳昧下了。我听说朝廷最近有观察使在洛阳附近巡查，还请素国公将此消息传达给观察使。观察使有观察使的公务，因为一个消息跑洛阳一趟不值当，你这算盘打错了。这算盘用我的手来打，自然没有什么水花，但是借素国公的手来打，效果就不一样了。你看看，这些都是我们叶家的贡品。府尹在哪儿？你这招算什么？借花献佛？不，这叫完璧归赵。这本来就是佟之阳抢了要给圣上的东西啊。本官接到密告，特来查洛阳府尹贪污贡品案。佟府尹，还请着官府答话。佟之阳毕竟是个府尹，跟观察使解释一下，把东西还回去，说是个误会。这场戏不难破。要解释确实不难，但这必须由叶家的当家人来开口，说这批贡品是叶家请府尹衙门来保管，并不是佟之阳私吞，所以。若是佟之阳想要活命，就必须反过来来求叶家，那一切就好办了。见好就收，分寸把握的刚刚好。跟素国公学的。可佟之阳一案坐实是个误会后，让观察使白跑一趟的过失，你说，又会落在谁头上呢？今后素国公想吃这回味无穷、肉之肆意的包子。我给你包圆了。你是没看到佟之阳当时那个表情，脸都绿了。我跟你说，阿里，我从来就没有这么痛快过。嗯，是啊，这财帛虽好，殊不知财帛里也有杀人刀。他们不是想吞钱吗？那咱们就痛快的给。如今他们吞了贡品这把刀，如何不穿肠破肚？所以我们叶家做生意，奉行的就是非粉之财。分文不取，接下来就要劳烦你和他们交涉了。若是佟之阳想在观察使那边洗脱罪名，那就得帮叶家澄清古香段一事是为人所陷害，再把阿顺放出来。可是就这么饶过他们，他们日后不会生是非吗？他没有机会了。他敢生了一心，起码陆阳府尹这个位置，李仲南是不会让他再坐了。妙啊，这不就是一石二鸟吗？三舅，嗯，此次你为了叶家的事都卖了自己的镖局，不如趁着这个时机回家。哎，我现在穷得叮当乱响，回去让他们看我笑话。你猜，我把你帮我调查一事告诉了二舅，二舅是怎么说的？嗯，肯定是我，呃，镖局扔不下去了，赔了一分钱没有了呗。人家二舅才不是这么说的呢，二舅说，阿离呀。你这三舅呢？虽然日常不靠谱，但大是大非还是拎得清的。让我好好配合你。他还偷偷叮嘱我说，若是此次叶家这关过不去，就让我悄悄把他藏在枕头里的私房钱给你。还让我说句话，他说，叶家没钱了，让你赶紧滚蛋，别再回来。他真这么说？兄弟既聚，何乐且如？兄弟既息，何乐且丹？回家吧。啊！他要是真这么想我的话，那我就勉为其难，给他们点面子
，就回家，就看他们那么一眼。换成二郎最喜欢的鞋。是。哎呀，你那桌子擦干净点儿，一会儿绿植就该来了。文房四宝，擦擦文房四宝。李妈妈，你这没对齐。哎，不行，下来点，下来点。哎，是夫人。哎呀，哎呦，这都来来回回说了多少遍了，家里好久没有这么热闹了。哎，你们你们，嗯，这都摆正了。今日二舅要回来了，三舅也回家了，往后叶家只会更热闹。真好，往日只道这普普通通的日子是寻常，经此一遭才发现。佳儿啊，火盆呢？把火烧得旺旺的。得，我得去当烧火丫头。得嘞，烧火丫头来了。乖。哎，三弟，嗯，去把那灯笼挂挂。这，这阿离不是也在这闲着吗？你怎么不使唤他呀？这阿离能一样啊？他是我们叶家的大恩人。我哪舍得使唤他呀！哎呦，快去快去！哎呦，别啰嗦了。我挂我挂。夫人，主人回来了。啊火盆呢？来来来，拿来！哦，放这儿，放这儿啊！哎，让你爹夸夸，去去会去。哎，你说你这丫头怎么不早点端过来呢？我还要重新酝酿情绪。怪我喽？干嘛呢？快回来！来吧，啊！夫人，二郎，夫人呐，我好想你。我更想你，我更更想，我更更更想你，我更更更更更想你，更想你，差差不多得了，还有俩大活人呢。三弟，这次你可立了大功了。嗯，二哥，你我之间就不必客气了。三弟啊，出去这么久也没什么长进，一把年纪了，受不了就赶快给我求饶啊！自不量力呀。二郎，阿离呀，二舅，这次叶家有难，多亏了你呀、啊。之前二舅对你还多有猜忌，现在看来，我是以小恩之心夺君子之腹了。二舅对不住你，二舅，担不起。若是阿离的娘还在，看到叶家有难，也不会袖手旁观啊。只是此次虽然摆平了问题，但也让叶家损失了不少钱财和珠宝。世杰在京城受圣上的看重，受了官职，这些珠宝全当是我们叶家的献忠，你也不必挂在心上。当年，离儿年幼，受他人蛊惑，伤了外祖母和舅舅们的心，直到如今，离儿也十分惭愧。舅舅、舅母，愿给离儿一个偿还的机会。李二十分感激，过去的事情也怪不得你。你当时年纪那么小，我们作为长辈也该体谅你的处境。现在想来，让你小小的年纪就在江家周旋，特别是那个季淑然，我……舅舅不是故意提醒你的伤心事的。这些日子我与阿离相处，只觉得她温柔可爱，绝不像是会弑母杀弟之人，定是被季淑然给陷害。佳儿。没事的，舅母。孰是孰非已成往事，最重要的是，眼下。嗯。当务之急是让阿离赶快见见娘啊！对对对，阿离应该见见祖母了。现在，外祖母她身子受得住吗？这么晚才告诉我这件事，我才受不住呢。母亲。祖母，你怎么来了？怪嫩的。让外祖母看看你，外祖母。啊啊！有生之年，阿离还能来看看我，我真的是高兴极了
，外祖母不怪，当年灵儿做错了事，你，可是我们叶家的外孙女，降礼呀。阿离，你放心，叶家原谅你了。青儿娘子，并不是没有人爱，除了你的母亲叶真真，世上还有那么多惦念你的亲人，你不孤独。还有你。在外面闹够了吧？既然回来了，就帮帮你二哥，就像这次一样，兄弟同心，其利方可断金呐、啊。娘，哎，儿子，累了就回来啊！娘，永远在家，等着你。娘，这。就怪我二哥，跟他借钱他不借，他要早借我钱，我把事儿办了，我不就回来了？叶老三，你别以为娘在这儿我不敢教训你啊，我看你就是欠教训你，这么多年不回来，你在外边也疯了你啊！你给我站住！哎，你，哎，打不着，站那，打不着，你还跑？哎，站住！你还跑？哎，站住！哎，你还跑？别别别护着他！倘若爹和阿昭还在，阿离是人不亲的错，应当也是会被原谅的吧。之后就不再。